一心为我消费，我就能获得亿万返现。都说同性才是真爱，不过还是有些接受不了。你不会跟他是那个关系吧？一想到周曼青快三十了还没谈过对象，我豁然开朗。嘿，老娘才不会磨豆腐。话音落地，他才察觉到刚才说秃噜了嘴。我跟他是大学同学，后来知道他的毛病后，就一直躲着他了。那咱们什么时候去见见你老同学？他人在魔都，等我今天工作交接一下，咱们明天就去。那行，这事就交给你安排。记得机票订商务座，酒店就不用了。我在魔都有套别墅。想到出差跟老板一。一起住别墅，周曼青心里有些七上八下。对了，你有空帮我找个合适的秘书，毕竟以后还有很多事情需要秘书干。说完我便走了，来到直播公司这里。心仪网络传媒有限公司，心仪姐，这公司用的你的名字啊？斌哥，谢谢你。卓心仪心里颇为激动，她不过是一个小山村来城里打拼的普通女孩，如果不是遇到林斌，这辈子可能都没有现在的收获。走，咱们进去看看吧。哇，好漂亮的办公室！心仪姐，大叔对你可真好。乐乐，斌哥不是说过要给你投资职业俱乐部吗？你以后也是大老板了。乐乐知道投资俱乐部要不少钱，偷偷看向我，目光既期待又忐忑。小白，你放心吧，俱乐部的事情比较麻烦，不过我已经安排人质手办理了，下赛季就能带战队征战了。大叔，乐乐听完支支吾吾，半天说不出话。以后记得多陪大叔玩几把游戏。知道了，大叔。行了，这些事情就交给你们了。对了，我马上要出差一趟，过几天才回来，你们在家。好好等着。说完，我便去幸福里找陈可，带着他去商城消费了一波。最近发生的事情仿佛在做梦一样，但是现在陈可的体温告诉我都是真实的。第二天早上醒来，发现房间里只有自己一个人。来到厨房，可儿你怎么不多睡一会儿？阿斌，你醒了。陈可勉强笑了一下，我弄点早餐，你稍等一会，马上就好。我感觉陈可表情似乎有些不对劲。可儿是不是昨晚太累了？要不你休息下，我出去买点早餐。不用，马上就好。那行，我在外面等你。没过几分钟，我就狼吞虎咽地吃着早餐。可儿，你怎么不吃？是啊，你先吃。我总觉得今天的陈可儿有些怪怪的，也只好认为是昨晚操劳过度的缘故。可儿，我这几天要去魔都出差一趟，可能要过几天才回来，到时候给你带点礼物。吃完早餐后，我正要离开。阿斌，我刚好给你买了件小礼物，你先等我一下。收拾完餐桌的陈可儿马上去了卧室，不一会儿又走了出来。我前几天去了一趟深城，就顺便给你买了块手表，你看看合不合适。斌，来自陈可儿的五十六万八千元消费，真诚指数百分之九十一点五六，奖励五十二亿零六十万八千元。我塞。五十二亿，那我还开个毛的公司，还有这九十多的真诚指数。可儿，你对我真好，我都感觉是在做梦一样。我情不自禁上前亲了他一口。陈可儿眼神复杂，小声喃喃了一句：“我也觉得像做梦一样。”你说什么？没什么，你喜欢就好。喜欢，当然喜欢了。待了一会儿后，我便离开了。陈可儿望着我远去的方向，有些失神。阿斌，我走了。然后把房间钥匙还有车钥匙放在了桌上，还留了一张信纸。回头望了望熟悉的房间，最后转身离去。江城机场九点半的飞机准时起飞。曼晴，你那个老同学。叫什么名字啊？他叫夏末。除了工作上的事情，你最好还是少和他接触。我可是个爷们儿，还能怕了一个女同志不成？周曼青张了张嘴，她就是个巫女，我怕你受不了。看来这两人有什么不可描述的经历。然后周曼青跟我说起了夏末的情况。上次来魔都有买了一辆二八，这次直接开着去了夏末住处。曼青，你这老同学住这里应该也不差钱吧？老夏他本来就不差钱。那咱们请得动他吗？这就看你的本事了。门铃刚响了几声，房门就打开了。青青，你终于来了。然后猛地扑了过来，接着就听到。周曼青的尖叫声，你放开我！见防御不住，周曼青放弃防御，也主动出击。怎么样，手感是不是很好？你能不能别闹了？旁边还有人看着。夏末这时才发现了我的存在，哪里来的臭男人？看什么看？你好，我叫林斌。夏末死死盯着我看，我英俊年轻的面庞让他有了危机感。在客厅里，三个人聊了半个小时。老夏，你别不识抬举，没有影视公司会用你。要是错过这次机会，你这辈子别想再在这个行业混下去。混不下去就混不下去，我又不缺钱。青青，你是。不是被这个小白脸包养了，你赶紧把工作辞了，我养你，包养你大爷。这女人之前是干了啥？竟然整个行业都混不下去。夏小姐，只要你答应帮我管理影视公司，薪资什么的都好说。呸，不就是有几个臭钱嘚瑟什么？你看老娘像是缺钱的样子吗？我知道自己除了有钱还非常英俊以外，其他都是扯淡。对了，这女人对曼青的态度好像有点问题。曼青，你先去休息一下，我跟夏小姐单独聊聊。青青，你哪儿也别去，要走也是她走。周曼青火气还没消，直接走了。夏末见状正准备追去，夏小姐，我劝你还是听我说几句，否则的话，我保证你一定会后悔的。就凭你，我跟十八以下的人没什么好聊的。啊
一心为我消费，我就能获得亿万返现。我跟曼青认识的时间不长，可很聊得来。你知道他为什么会跟我合作吗？夏沫瞳孔一缩，为什么？虽然曼青不为金钱所动，但是他有自己的理想。我答应过，让他亲眼见证一个庞大的商业帝国。就算这样又如何？曼青的兴趣可是正常的。我跟他朝夕相处，还这么优秀。你猜我要是追求他，有多大把握能成功？你敢？金青是我的，谁也抢不走。要不咱们试试看？夏沫顿时气急。真卑鄙！我现在就去告诉曼青，让他远离你一点。你猜他会不会信你的话？夏沫心中咯噔一下。周曼青这么多年确实一直躲着自己，冷静思考片刻后，算你狠，我答应你。不过我要跟你约法三章。先说来听听。第一，你要发誓不准跟我抢青青，否则一辈子抬不起头。这女人真够毒的。这样吧，我保证不会主动跟曼青发生什么。不过要是她主动，那我也不会拒绝。你不答应也没事，我也可以找别人。真够不要脸的。夏沫对我竖起了大拇指。第二，既然要我帮你，那公司的事情必须我说了算。资金方面，你必须满足我的要求。没问题。夏沫虽然嘴上说不在乎钱，但是当我说出可以提供的金额后，也被我的大手笔镇住了。第三，你要帮我一个小忙，不得不说，这家伙长得还挺帅，你帮我把一个女人泡到手就行。我塞，这女人又在给我挖什么坑？那个老夏，实不相瞒，泡妞这方面我不擅长。切，是不擅长还是不中用？你放心，那女人才三十五岁，身材样貌肯定符合你的口味。你可能不知道，我天天日理万机，这事儿不好办，还是换个条件吧。你要是答应下来，我可以帮你多介绍几个大名。明星算是补偿了。这女人看人真准。你说的这个人是谁？是我妈。我直接惊住了。后来了解到是她的后妈。经过一番交涉，最终双方达成协议。你竟然真的答应了林总的要求？周曼青也很意外。本来她都做好牺牲自己去色诱对方的打算。林总，既然事情谈妥了，那咱们就走吧。青青，你好不容易来一趟魔都，让我好好带你逛逛，可以的吧，林总？夏沫目光中带着威胁。我先留在魔都几天，帮老夏做好前期工作。既然来了，咱们就适当休息一下。中午，夏沫做工来。来到法国餐厅，看着桌上的菜，我也不知道该怎么下手，只能偷偷看着周曼青的动作。我去，你一个堂堂亿万神豪，难道没吃过法国大餐？这玩意儿有什么好吃的？再说了，也配不上我的身份。这一桌可是大几万，你别不识好歹。才几万块，难怪我吃不习惯。冰，来自夏末的八千六百元消费，珍藏指数百分之七十点四四，奖励六千零五十七万八千四百元。因为我就吃了一点，所以系统算下来就只有八千多。这个夏末真诚指数挺高的，现在的小一应该也提高不少。那我给小一买个礼物，他肯定也会送我礼物。于是吃完饭后，趁他俩去逛街的功夫，我买了一套三十多万的化妆品。不行，我也得送老夏一件礼物，不然这女人肯定会说三道四。想着送礼物要送有意义，我便挑选了一家精品店铺，晚上把周曼青送到机场。对了，下午我给你们两个都买了件小礼物，放在后面的袋子里，上面的是曼青的，下面的是给老夏你的。算你还有良心，知道给我也买一件。下车后，夏沫把袋子弄了个底朝天，然后把上面的盒子给了周曼青。青青，你放心，等我忙忘这里的事情，一定去江城找你。别，你千万别来，我也没时间见你。将夏沫送回去后，我也回到别墅，然后打电话让冷一扎来试戏。江城这边，小姨，你回来啦。嗯，这趟累死我了，有事明天再说。下午逛街的时候，没少被夏沫占便宜，感觉身上都湿漉漉的。好奇的打开看了一下我送的礼物啊，这里面赫然是一个玩具。他送我这东西到底是什么意思？难道是想让我离老夏远一点？可也没必要这样吧。这时，我那帅气的面庞在他脑海里越来越清晰。不可能，我可是比他大了两岁，他才不会对我有想法。一想到林斌看自己的目光，他的小心肝开始乱颤，身上也升起了一种异样的感觉。林总虽然很有钱，可是他身边好像没什么女人，也算得上是真实可靠了。然后望着这个礼物，就关灯睡觉了。卧室里正。准备睡觉的穆文君总觉得有奇怪的声音传来，很快他就站在了小姨房间门口，隔着一道门，那声音听得更清楚了。小姨，你怎么了？没事吧？房间里传来压抑的声音，小姨好像很痛苦的样子。啊，文君，我没事，你别进来。小姨，你怎么了？是不是哪里不舒服？穆文君抓着门把手，才发现门被反锁了。我真的没事，刚才就是做噩梦了。你赶紧去睡觉。穆文君在门口听了一会儿，见里面没了动静，才放下心来。小姨，那我去睡觉了。你要是不舒服就叫我。我知道了，你赶紧回去睡觉。林斌啊，林斌，你可是害死我了。这东西不能留，万一被文君看到了就不好了。思考片刻后，还是把这件礼物藏了起来。一心为我消费，我就能获得亿万返现。第二天一大早就被夏沫叫了过来。好啊，我在这累死累活的，你却跟别的女人鬼混去了。瞎说什么呢？小心我告你诽谤啊！呸！老娘经过手的女人比你见过的还多，我一闻就知道你身上有女人的味道。
。我信，这女人是狗鼻子不成？我还特地洗漱过。我连忙岔开话题，老夏，咱们干这事儿，你家老爷子没意见吗？我家老爷子早就娶西天了，他能有什么意见？原来是寡妇啊！然后夏沫问了一堆问题，想知道我有没有什么特长。亏你还是个亿万富翁，竟然是个废物。废物就有点过了吧？我只是擅长的跟别人的不一样。你除了嘴硬还有什么？夏沫的后妈在老爷子死后，经常带各种男的回来，然后又马上抛弃。这些男的都有运动特长，既然都被抛弃，说明这些男的不符合他的口味。咱们换个套路，说不定他就喜欢上了。夏沫听完觉得有道理，然后给我讲了一大堆后妈李安妮的信息。健身房内锻炼完的李安妮已经累得不行，也不知道什么时候才能帮默默找个对象。夏。夏沫需要三十之前成家立业才能继承公司，一直找男的回来是为了给他挑对象，这也是老爷子的遗愿。而国外的公司又出现了财务危机，需要自己赶紧完成任务，出国解决。李女士，不好意思打扰一下，什么事？是这样的，你的车子在停车场被人撞了，幸好保安及时发现，现在麻烦你下去处理一下。公司出问题后，每个月工资都拿不到，现在可买不起新车。撞的严重吗？据保安说不严重，就蹭掉了一点车漆。那就算了，你让那人走吧。好的，李小姐。休息了几分钟，准备离开的时候，李小姐，楼下那人不肯走，非要赔你车。你看，知道了。根据夏沫给的资料，我找到了李安妮的车子，用穆文君的方法制造一场偶遇。李总，就是这小子把你的车子撞了。胖保安立刻邀功，美女，这是你的车吧？你放心，我一定会赔钱给你的。我兴奋的说话有点颤抖，见我说话的样子，李安妮以为我是担心赔钱的事。算了，只是掉了点车漆，不用你赔。那不行，我在这里晒了这么久，就是为了搭上话，不赔钱那还搞个毛？美女，我撞了你的车，必须得赔钱，否则。我良心过不去。我努力回想穆文君之前说的话，还有表情，说的自己都有点心虚。这心虚的样子，让李安妮想到了自己刚去国外时举目无亲的样子。算了，真不用。李总，你这车这么贵，就算补漆也要几千块，怎么能便宜了这个小子？对，必须赔。那行吧，你随便给点，就算是赔我了。那我先给你两千块，要是不够你再找我。两千也太多了，你给我两百就行。那行，微信转你。这么贵的车才赔两百块，真是便宜你小子了。美女，咱们加个微信吧。你这车去修的时候花多少钱？告诉我，我再转你。真不用了。然后给我递了一瓶水。天这么热，你还等了我这么久，请你喝瓶水。冰，来自李安妮的三元消费，珍藏指数百分之九十五点二三，奖励两万八千五百六十九元。什么鬼？百分之九十五的真诚指数？美女，要不咱们加个微信吧？其实我很有钱。这个大男孩自尊心还挺强，好，我相信您很有钱，那咱们就加个微信。加完微信，李安妮便走了。喂，醒醒吧，癞蛤蟆也想吃天鹅肉，也不看看你长什么样。我没有理会，在保安目瞪口呆中，我开着二二八扬长而去。因为李安妮经常去一家烧烤店，所以我就去碰碰运气。不过运气不错，等了一会，李安妮来了。嗨，美女，这么巧啊、嗯，你也在这里。美女，你也是来吃烧烤的吧？要不一起吧？刚好我请你，也算是替早上的事情赔罪了。行了，不过还是我请你。聊了一会，李安妮对自己各方面都很有自信，我没有表现出拘谨的样子，这让她很意外。真是个有意思的年轻人，就是可惜年纪小了点，也不知道是不是合作默默的对象。阿斌，你做什么工作的？阿妮姐，我以前是卖车的，刚辞职没多久，准备自己创业。创业好，年轻人就应该有干劲。在得知我今年二十八了以后，二十八岁，那跟默默倒是挺合适的。看来要找机会再测试测试这个年。年轻人一顿饭吃了两个小时才结束，我正准备去结账。小刘，这桌算我的，你直接从我卡里扣就行。好的，李总。丁，来自李安妮的一百六十八元消费，珍藏指数百分之九十五点八八，奖励一百六十一万零七百八十四元。又是百分之九十五的珍藏指数，甚至比上午还提升了零点几。难不成第一个百分之一百的人会是李安妮？到时候夏沫铁定的喊自己爸爸。刚回到别墅，就接到了夏沫的电话。你在哪呢？过来陪老娘喝酒。这都十点多了，我都准备睡觉了。睡个锤子，起来嗨！挂完电话，看着对方发来的定位，我就出门了。酒吧这种地方还是第一次来，以前因为没钱，现在是因为太有钱。老夏，你这是干嘛？想喝酒也不用来这种地方啊。这地方有什么不好？酒好美女又多。然后我俩像两个男的一样，开始讨论酒吧里的各种美女。这个身材不错，就是腿短了点。这个不行，边上那个身材才叫好。圈有什么好的？不就是肉多了点？旁边那个才叫好。你大方点过去，晚上肯定能领回家。我没兴趣，你要是喜欢你自己去。你想什么呢？我才不是这种人，我只对青青有感觉。这时，一个小白脸凑了过来，美女，要不要哥哥请你喝一杯？苏丽泉各式各样的美女都尝试过了，夏沫这种身材火爆的，立刻吸引了她的注意。然而夏沫并没有搭理他。M 的臭女人，今天非要让你尝尝领杯的厉害。说着就掏出了装杯利器，法拉驴的车钥匙。美女，要不哥开车带你去兜兜风？法拉驴四五八，四点五升，八缸发动机，五百七十八的马力，绝对让你爽翻天。一心为我消费，我就能获得亿万返现。美女，要不要哥哥开法拉驴带你兜兜风？
。苏里全脸上带着自信和得意，酒吧里的美女可是一个个都抢着往他的法拉驴里钻。然而夏沫觉得他像苍蝇一样嗡嗡的恶心人。傻逼，你！苏里全脸色一变，好像快动手一样。哥们，我们正聊事情呢，你去别的地方泡妞吧。你 T M 是干什么的？也配跟领辈说话？这家伙不仅脑残，还跟疯狗一样。我是配钥匙的，你配几把？苏里全有些愣神，不过很快反应了过来。小子，你知道领辈是谁吗？敢跟我这样说话？哟，谁惹苏少爷生气了？怎么发这么大的脾气？这时，一道窈窕的身影快速走了过来。苏立全一见来人的模样，立刻压下心中怒。红姐，你来的正好，你这酒吧也该提升一下门槛了，否则什么垃圾都能进来。虽然没有指名道姓，可目光落在我身上，但我懒得搭理，而是饶有兴趣地看向来人。苏少，既然来我这里玩，大家都是寻开心的，何必闹得不愉快呢？来，给苏少上一杯威士忌，算我账上。说完又看向了我，帅哥，不如一起喝杯酒，交个朋友。虽然不知道我的来头，可既然是客人，红姐就不想得罪，毕竟现在全靠这个酒吧堵上自己的资金窟窿。红姐是吧？你要是愿意，我倒是愿意请你喝一杯。这是我的地盘，要请也是我请客。苏立全见红姐化解了气氛，知道不好继续闹下去，但是又咽不下这口恶气。红姐，只要你把这人赶出去，我现在就在你这里充一百万。怎么样？苏立全一咬牙，一百万可是他几个月的零花钱。红姐脸上一僵，现在正是缺钱的时候，这让他很为难。红姐，这样吧，今晚全场的消费我买单，不过你得把苍蝇先赶出去，免得打扰我们的兴致。小子，装什么大款呢？你知道这里一晚上消费多少钱吗？啊，这里一晚上要消费多少钱？红姐一愣，她感觉这个帅哥不像在开玩笑的样子。帅哥，大家都是出来玩的，没必要伤了和气。他虽然缺钱，可也知道有些钱烫手不是那么好赚的。我也懒得废话，直接扫了一下桌上的二维码，然后一声清脆的付款声响起。我刚才扫了五百万，也不知道够不够把苍蝇赶出去。苏立全瞳孔一缩，他五百万，这小子到底什么来头？五百万能泡多少妞啊？红姐，要不咱们找个地方喝酒，免得被人打扰。红姐这才从震惊中回过神来。帅哥，要不去我办公室一起喝杯酒？然而我却摇了摇头，毕竟钱。都花了，怎么能不装逼？红姐，去你那里喝酒倒是没问题，不过咱们是不是应该先把苍蝇赶走？苏立全听完，脸色立刻沉吟沉下来。哼，你凭什么赶我走？这酒吧又不是你开的，有本事你把这里买下来啊！他此时有点骑虎难下，虽然开着几百万的法拉驴，但是五百万还真拿不出来。如果就这么走了，面子可就丢大了。也对，全场买单算个屁，还不如直接把酒吧买下来。可还没等我开口，夏沫突然来了精神，对，咱们就把这里买下来。我也不知道这个女人到底在兴奋什么，然后她马上。凑了过来，只要你把这里买下来，交给我打理，那老娘就让你占便宜。我反应过来，他这是想在这里当老板，好方便泡妞。谁要占你的便宜？还不承认？你那两颗眼珠子恨不得长老娘身上。别以为我不知道。哇塞，这女人可真敢说。红姐，不知道你这酒吧考虑不考虑出手？帅哥，你真没开玩笑！什么玩笑不玩笑的，不就是一家酒吧吗？只要你愿意卖，那我就买过来玩玩。见我真听了自己的意见，夏沫靠得更近了、嗯。听着轻松的语气，买酒吧跟买玩具一样，这年轻人不会是来真的吧？红姐考虑过卖酒吧，可那些买家一个个都把价格压得很低。帅哥，咱们去楼上聊。那咱们就去交流交流。苏立全感觉脸非常的疼，直接灰溜溜的走了，来到办公室。帅哥还不知道怎么称呼呢，你叫我阿斌就行。然后我打量着眼前的红姐，这么性感的阿姨，哪个少年不爱呢？阿斌。要不要我叫几个妹妹过来陪你喝一杯？妹妹哪有红姐你有魅力？别啊，给我叫几个妹子，我喜欢。红姐闻言一愣，有些不确定夏沫的意思，毕竟她可不知道老夏喜欢磨豆腐。要不你出钱把酒吧买下来？夏沫顿时语塞。哼，有钱了不起啊！我下楼下不打扰你们的好事。说完便走了。行了，咱们继续聊。刚才看你在楼下挺喜欢喝这个的，这瓶威士忌就当是见面礼了。您、嗯、来自红姐的一万六千八百元消费，真诚指数百分之六十八点九六。奖励一亿一千五百八十五万两千八百元，一下子暴击出一个多亿，岂不是买下这家酒吧的钱都有了？聊了半天就是不提买酒吧的事，最终我忍不住了。红姐，我看这酒吧生意挺好的，你不会真的舍得卖吧？红姐犹豫了一下，实不相瞒，我最近很缺钱，才会想把酒吧卖了堵窟窿。红姐，要不你报个价吧，如果合适的话，我就帮你把窟窿堵上。红姐露出一丝苦笑，说实话，我这窟窿不小，你也不一定能补上。思考了几秒钟，一点五亿。不讲价，我听到价格，心里也放松了下来。阿斌，我这个价格绝对不高，但是需要你全款，因为我现在真的很缺钱。才一点五亿，肯定全款。我明天安排人过来跟你签合同。事情谈妥，第二天一早要离开的时候，红姐又给了我一瓶酒。嗯，来自红姐的九千八百元消费，真诚指数百分之七十五点七七，奖励七千四百二十五万四千六百元。我去，
，一心为我消费，我就能获得亿万返现。来到健身房，远远的就看到了在角落休息的李安妮，正准备过去的时候，哥们儿别看了，那女人虽然长得不错，可是不好聊。扭头看去，一个身材魁梧、浑身腱子肉的家伙正对着我说话。怎么，你试过？那女人第一天我就试过，本来还以为是个富婆，结果确实在刷人。刚接触李安妮的时候，对方很主动，一个月要给自己几万。当自己答应下来时，对方却翻脸不认人。兄弟，你要是想胖妞，我可以给你介绍几个，不过你得办张卡。原来是会所里的教练，也不知道课程是健身还是胖妞，我还是试试看，说不定对方就喜欢我这种呢。说完，我就向李安妮走去。安妮姐，你这是天天来锻炼吗？难怪身材这么好。李安妮一愣，她也没想到我会来这里，不过也没多想。年纪大了，再不锻炼就老胳膊老腿了。倒是你，怎么也在这里？我最近有点忙，搞得腰酸背痛的，身体也有点虚，就想着来锻炼锻炼。李安妮表情顿时古怪，因为男的都喜欢嘴硬，很少承认自己虚的。你这年纪轻轻的，多锻炼锻炼也好。这里器材齐全，还有很多美女教练。算了吧，这里的美女哪能比得上你？年纪轻轻不学好，油嘴滑舌。虽然我的话像拍马屁，但是在他听来一点也不反感，反而还有些窃喜。我说的可都是实话。眼看快十一点了，我就提议一起吃饭，谎称自己打车来的，所以坐上了李安妮的宝马。T.M 的这家伙真是走了狗屎运，撞了别人的车，还把车主泡到手了。两个人四个菜也就两百出头，没想到国内的美食都这么好吃。既然你喜欢，那以后留国内算了，到时候想吃什么就吃什么。那可不行，国外的公司还有一大堆事，我在国内待不了多久。看了看我。就他了，这大男孩为人真诚，又不贪财好色，也算是配得上默默。当兵，要不我帮你介绍个对象？我下意识以为他说的对象是他自己。行啊，只要有安妮姐，你这么漂亮就行。大兵，你喜欢什么样的？这个问题把我问住了，想起了诚可的体贴，表表的口才好。我喜欢大的。李安妮一愣，她不确定我指的是哪方面。安妮姐，其实我就喜欢你这样的。李安妮被我盯得浑身不自在。大兵，我可没跟你开玩笑。我也没开玩笑。李安妮心跳如麻。大兵，你听我说，我有一个晚辈，身材条件都很好。听完我立马反应了过来，夏沫让我泡他后妈，他后妈又让我去泡夏沫，这两个女人真会玩。原来他一直是为了夏沫，难怪真诚指数这么高，不能让他知道我跟夏沫的计划。安妮姐，你是不是没有男朋友？这时李安妮已不敢直视我，大兵，我可比你大好多，咱们不合适。鞋子合不合适？不是是怎么知道？李安妮根本招架不住，干涸了十几年的心田，面对我的时候突然冒出一股清泉。我先回去了。李安妮走后，我立马打电话给夏沫，说明了情况。喂，老夏，你还在听吗？咱们现在怎么办？过了片刻，夏沫的声音才传来。你没占他便宜吧？你想什么呢？我连蹭都还没开始蹭，我知道了。然后电话就被挂了，然后看到对方发来的信息，你小子最好装作什么事情都没发生，咱俩也不认识。接下来几天，李安妮一直劝我相信。这天打来电话，大兵，我在冰葫芦的密巴克，你快点过来。安妮姐，要是相亲的话，那就算了。不是相亲的事，我准备出国了，你要不要来见最后一面？不会吧，这么快就要走了？那好，你等我，我马上就过去。这混小子，这次看你还往哪里跑。李安妮挂完电话，又马上。打给夏沫，把他约出来。不知为何，想到等下就要把林斌介绍给夏沫，他心中莫名有些失落。来到密巴克，安妮姐，我来了。这时，我看到了对面的夏沫，夏沫也没想到我竟然也来了。你是谁？我愣了一下，你就是夏沫吧？安妮姐，你可是把我骗惨了。这渣男竟然比我眼袋还笑，难怪能把金星骗得死心塌地。默默，这就是我说的阿斌。你们两个年轻人先聊一下，我去趟洗手间。等他走后，我连忙开口：“老夏，你怎么回事？你没告诉他你喜欢女人吗？”废话，那咱们坐着干嘛？难不成还真的相亲？夏沫身材火爆，是不是同志？我也不嫌弃，甚至觉得有点刺激。你想屁吃？等下就说我没看上你。你怎么不说我没看上你呢？切，就凭老娘的长相，你说出去有人信吗？二十分钟后，李安妮回来了。安、啊、妮姐，我还有事。你们先聊，我先走了。阿斌多坐一会儿啊。不了，我真有事。我走了以后，两个女人便聊了起来。夏沫表示不需要帮他介绍对象。李安妮表示现在公司状况不好，不想夏沫爸爸一辈子的心血白费。你不是说只要筹到一笔钱就能解决公司的麻烦吗？话是这么说，可至少需要十几亿的资金。咱们去哪里找那么多钱？那小子贼有钱，你找他肯定能解决。李安妮愣了一会，立马反应过来。你怎么知道他很有钱？他刚才跟我吹嘘自己有多少多少资产，估计是在装逼吧。李安妮半信半疑，沉思了片刻，那可是十几亿。就算阿斌有钱，可他无缘无故的，凭什么借给我们？那家伙那么喜欢你，只要你牺牲一下，他肯定上钩。默默，你别瞎说，阿斌比我小那么多，难不成默默就是因为这个，所以才瞧不上阿斌这么好男生的？晚上酒吧这里，小夏，老规矩，只要你请我喝杯酒，今晚的消费就挂我账上。斌哥，你真大方。孙倩立刻给我点了一杯。斌，来自孙倩的。
八十八元消费，珍藏指数百分之三十八点三八，奖励三十三万七千七百四十四元。去玩吧，谢谢兵哥。这几天 ，Model 酒吧在魔都逐渐出名，一个神秘低调的老板长期泡在这里，只要美女请他喝一杯，对方就会承担一晚上的消费。闻风而来的美女越来越多，酒吧营业额也越来越高。李，老夏你怎么拉这个驴脸？今天怎么不去泡妞了？别烦我。怎么，以后妈又给你介绍对象了？项目看了看我，想起安妮说的，他也不想老爸的心血白费。难道要用美人计？这个渣男虽然好色，可那毕竟是十几亿，也不知道行不行。一心为我消费，我就能获得亿万返现。老夏，你什么眼神？不会看上我了吧？切，你在想屁吃！我警告你一句，最好不要对李安妮乱来。我说老夏，你该不会是想坚守自盗吧？你脑子里是不是整天就那点破事儿？哎，你了不起，你清高，有本事别在这里撩妹。就在这时，一道熟悉的身影突然映入眼帘。这不是冷一扎吗？他怎么会在这里？此时冷一扎正和一个年轻男子有说有笑。本来我还打算将他收入麾下，只是没想到现在竟然和别的男的勾搭在一起。夏末也顺着我的目光看去，怎么看到熟人了？没事。圈还说没事，看你这脸色，难不成女人被人撬了？夏末一脸的幸灾乐祸，什么撬不撬的？人家想干什么是人家的自由。你们男人都一个德行，看着碗里的还想着光里的。劝你一句，别惹太多女人，否则家里的田耕不完，有的是人愿意帮忙。就在这时，冷。冷一扎转过身接电话的时候，那个年轻人快速出手，往酒杯里倒入贫贱不能移。冷一扎猛地起身，好像打算要走的样子，而那个年轻人把酒杯端到了冷一扎面前。冷一扎迟疑片刻，接过了酒杯。男人可以好色，但是不能犯罪。要是自愿的话，也就算了。没想到用这种卑鄙的手段，更何况还是在我的酒吧。郭丽轩嘴角露出一丝得意之色。他身为天马娱乐传媒公司的少东家，利用身份这些年没少泡妞。前几天通过朋友意外结识了身材一等一的冷一扎，以约戏为由把对方约到酒吧，奈何对方不上道，不管。开什么条件都不肯试戏，臭女人还拒绝领背。等喝了这杯酒，我就带你去试戏，到时候拍几个戏段，以后叫你出来试戏，看你还敢不敢拒绝。就在这时，忽然冒出一只大手，握住了冷一扎的手腕。冷一扎一愣，看向来人。斌斌哥，我直接从他手里夺过酒杯。你 T M 是谁啊？给我滚犊子！我本来就一肚子火，张嘴自然是毫不客气。小子，你知道领杯是谁吗？我 T M 管你是谁，你现在就给我把这杯酒喝了，不然我现在就报警。郭立轩立刻意识到，刚才自己下药的时候被人看到了，这种小手段被抓到可是要吃牢饭的。不过还是嘴硬道：“一扎，咱们换个地方，别管这个神经病。”冷一扎丝毫没理会郭立轩，而是战战兢兢地看着我。斌哥，我跟他真的没什么。我听完气也消了一些，刚才也看得出来他是不情。郭立轩见两人好像认识，脸色更难看了。冷一扎，只要你现在跟我走，公司下一部新戏就让你当女一号，我保证说到做到。你那个杯，回去让你 M 当女一号吧。你，郭立轩气得说不出话，想动手，但是看着我一米八的大高个，又没那个胆，有点下不来台。这时他看到了我边上的夏木、嗯，这妹子前段时间经常来天马娱乐，估计也是个小明星。这长相，这魔鬼身材真的是绝。要是现在把她带走，肯定比带走冷一扎有面子。然后指着夏木，美女，想不想拍戏？只要你跟我。走。走，我保证你能成为大明星。夏末听得一脸愣，哪来的傻逼？我哪知道，人家可是准备让你当明星呢。见两人把自己当空气，郭立轩都快气炸了。好，你们要是敢得罪我，以后别想在娱乐圈混下去。真是癞蛤蟆打哈欠，好大的口气。这家伙这么能吹，不去当牛郎可惜了。喝不喝？不喝我报警了。郭立轩心里发虚，只好接过酒杯一饮而下。喝完立马感觉浑身开始躁动，立马跑了出去。没事，都散了吧，大家继续玩。众人见没好戏看，很快就各自散去。夏末打量着冷一扎，这女人屁股还真大啊。斌哥，对不起。没什么对不起的，这也不能怪你。斌哥，他是天马娱乐老板的儿子，来酒吧是说有可以给我角色。冷一扎本就是一个保守的女人，不然也不至于在娱乐圈混不下去。自从第一次试戏是跟我一起操作的。就认准了我，我也是糊涂。成立影视公司和拍戏少说也得半年，上次就给了他五十万，这怎么够花？然后马上掏出手机给冷一扎转了两百万。斌哥，我不是这个意思。冷一扎连忙摇头，我只想先挣点，总不能一直闲着。行了，别废话，我又不缺钱。老夏，影视公司的事情怎么样了？刚才那个傻帽怎么好像认识你？我正想说这事儿呢，原来那家伙是天马娱乐的。我最近看了几家公司，其中就有天马娱乐，我也没想到会这么巧。那公司怎么样？埋下要多少钱？天马娱乐也算是老牌影视公司了，旗下有不少前演艺人，只不过这两年接连亏损，老板还欠了高额赌债，才准备转手公司，现在要价22亿，不过对方撑不了太久，还能继续看。
才二十二亿，也不贵，就这个公司了。先砍价，不能给他们太多钱。如果到时候这二十二亿也没关系，到时候看刚才那个癞蛤蟆还怎么蹦的。夏沫张了张嘴，想说些什么，最后却没说出来。二十多亿丝毫没放在心上，那要是找他借十几亿，应该问题也不大吧？经过刚才的事情，夏沫改变了看法，觉得我还是很靠谱的。然后我给两个妹子互相介绍了一波，你就老老实实在家待着，到时候少不了你的戏。要是没钱了，跟我说。冷一扎早就听到了两个人的对话，心中万分激动。兵哥，我都听你的。老夏，一扎也是演员，演技还不错。等公司收购完成，你先看看有什么适合他的角色。演技好不好？你说了可不算，要不还是让我先试试戏吧。这就不劳你操心了，我已经试过戏了，很满意。你一个外行人懂什么？影视公司可是我说了算，我还当过导演。你问他自己愿不愿意，我当然愿意。冷一扎抢着回答，他觉得夏沫是个女人，试戏而已，自然没什么问题。什么乌鸡白凤丸，我能旁观吗？旁观你个大头鬼！夏沫说完就走了，他准备去跟李安妮商量事情。这家酒吧是我刚买下来的，你要是无聊就来这里玩，消费级我的账上。然后我就带着冷一扎去二楼办公室。一心为我消费，我就能获得亿万返现。第二天早上，夏沫打来电话，咋了？影视公司的事情这么快就搞定了？李安妮打算出国了，今天下午带她去逛逛，你去不去？去啊，当然去。挂完电话，想着冷一扎演了一晚上妈妈的朋友，现在应该很累，我就管自己出门了。来到海边，安妮姐这么急着出国干嘛？当兵，我还有要紧的事情去处理。哎，你这一走也不知道什么时候才能见面了。这一声叹息让李安妮慌了神。行了，咱们先上船吧。玩了一天，临近傍晚，安妮姐，你这次出国要多久？才回来。李安妮听完，心中升起一股惆怅。夏沫让他来借钱，他又说不出口。就算能借到，可毕竟十几亿，他也没把握能否还上。我也不知道，到时候看公司情况。大兵，能不能麻烦你一件事？安妮姐，有什么事儿就尽管说，我能做到的话，一定尽力。李安妮点了点头。我这次出国也不知道要待多久。默默刚跟一个老板合作成立影视公司，我想如果你有时间的话，能不能帮我照顾照顾他？看来他还不知道夏沫说的老板就是我，这你就放心吧。我和老夏也算是朋友，如果他有事，我肯定会照顾的。那我就放心了。这么多年，李安妮都是独自一人过来的，如今一想到很长时间都见不到眼前的大男孩，他就有些莫名的失落。此时有点想靠对方身上。安妮姐，你皮肤这么好，千万别晒黑了，要不我帮你涂点防晒霜吧。李安妮抬头看了看快要落山的夕阳，脸上露出一个嗔怪的表情，最后还是点头应下。晚上刚到小区门口，夏沫就找过来了。怎么了，老夏？这么快就想我了？想你个头！李安妮有没有跟你说什么事？说了。那你答应下来了吗？答应了。算你还有点良心。那你什么时候把钱打过来？等等，打什么钱？我听得一头雾水。夏沫也明显一愣。你不知道？那安妮姐跟你说的什么事儿？安妮姐怕出国后你太寂寞，让我照顾照顾你。如果有需要，随时叫我。叫你大爷！国外公司资金出了问题，需要十几亿，不然有可能破产。我让李安妮找你借钱，她没跟你说这事吗？借钱？安妮姐没跟。跟我说这事啊，我也猜到了安妮的想法。你想借多少？十五亿。十五亿也不多，可也不是个小数目。你得跟我说说借钱具体要干嘛，怎么还。然后夏沫跟我介绍了公司等一切，规模最大的时候超过两百亿，愿意给我百分之十五股份。主要业务居然是内衣，还每年国际内衣展。这要是投资了，说不定以后有机会长长见识。老夏，钱我可以借，不过作为股东就应该对咱们公司产品有所了解。要是你能亲自展示一下咱们公司设计的新品，我就没问题了。你给老娘等着，记得多带几套衣服啊。哼，臭男人，还想吃老娘的豆腐？没门。想着肥水不流外人田，就给李安妮打去了电话。半个小时后，电话响起：“大兵，我在你们小区门口被保安拦下来了。”我塞，夏沫这个女流氓！安妮姐，你等下，我这就去接你。李安妮来到别墅后，一脸震惊：“大兵，你真的住这里？汤臣一品的房子可不便宜，更何况还是别墅。”安妮姐，我让老夏过来商量事情，你怎么来了？李安妮听夏沫说，我有办法解除公司危机，可她没想到我会这么有钱。大兵，默默说你有办法解决公司的事情，所以让我过来找你。李安妮想到来之前夏。我的交代顿时有些脸。老夏这个不靠谱的家伙，安妮姐，你来就来了，干嘛还带礼物啊？我走过去，正要正伸手要去接过来，谁知他被吓了一跳。这是我的东西。我愣了一下，连忙岔开话题。我本来想找老夏谈几个亿的项目，没想到你来了。大兵，这可不是几个亿的项目，而是十几亿。老夏是怎么跟你说的？我心里还是有些心虚，万一说一些不着调的话，自己阳光开了，大男孩形象可就没了。默默说你想看公司的产品，所以让我都带过来了。我瞬间眼前一亮。安妮姐，那你准备怎么展示？是我带了几套新品过来，我这时才反应过来、哦，原来这箱子里装的都是皮肤啊！那个啥，安妮姐，要不你展示给我看看？李安妮早就做好了心理准备，轻轻点头，随后就进了卧室换衣服，接连给我展示了公司几套新品，每次都逐一介绍，花了两个小时才展示完。阿斌，你觉得怎么样？简直完美！要是我，不管这衣服多少钱，都一定会买下来。
。可是这些衣服都是今年刚推出的新款，销量一点也不好。那是因为像安妮姐你这样漂亮的女人太少了，根本就不配穿这套衣服。虽然马屁听起来有些肉麻，可李安妮心里却美滋滋。大兵，你觉得还有什么需要改进的？安妮姐，以我的眼光，这些衣服花的布料太多了，肯定是成本太贵，所以价格也高，才会导致销量不好。我一本正经胡说八道，但是我想的什么，李安妮又怎能猜不到？安妮姐，你就放心吧，这些衣服这么好看，我决定投资十五亿，帮你解决眼前资金链的问题。真的？当然是真的，我相信有了这笔钱，安妮姐肯定能让公司度过眼下的难关，再创辉煌。谢谢你，阿兵。阿妮姐，要不你把这些衣服送给我当做谢礼吧？这，这都是我穿过的，我回头挑几件新的给你送过来。阿妮姐，我就喜欢这几套。李安妮也听懂了我的意思。阿兵，以后我做你的姐姐好吗？好啊，别人当姐姐都是把弟弟捧在手里。第二天醒来，李安妮早已不知去向。手机突然收到一条信息：“大兵，早上走的时候不想打扰你，我已经登机了。下次再见的时候，希望你还能像现在一样快乐。对了，我在客厅里给你留了一点礼物，希望你喜欢。”现在去机场来不及了，只能回了一条信息：“安妮姐，一路平安。”然后我来到客厅，看到了那个箱子，来自李安妮的一万两千五百六十元消费，真诚指数百分之一百，奖励一亿两千五百六十万元。看到百分之一百的真诚指数，我愣住了。认识这么久，自己从头到尾。都没给李安妮花过钱，每次吃饭都对方结账。第一次见面的时候，真诚指数就很高。他到底是有过什么样的经历，才这么容易死心塌地？丁，检测到宿主首次达到百分百真诚指数，获得额外奖励。丁，恭喜宿主获得大力丸一颗，大力丸可增强体魄，使用方法：口服，副作用：未知。副作用未知，该不会吃了就变成老夏那样吧？不过想着系统给的东西肯定不会太差，便服用了下去。过了一会，怎么回事？没变高，没变壮，还是跟以前一样帅。话刚说完，突然。觉得腰部酸腿不疼，浑身充满力，感觉自己现在一个能打十个。为了试试效果，马上打电话给了冷一扎。一心为我消费，我就能获得亿万返现。昨天在各个场景演完《叶问一二三》后，冷一扎累坏了，到现在还瘫在别墅，没办法起来。增强体质后，现在一百多斤的东西能轻易拿起来，还不影响行动。这时电话响起，今天要去收购天马娱乐公司，你要不要去？行，我马上就来。天马娱乐公司内，郭丽轩正在跟美女聊天。咦咦咦，只要你今晚陪我去吃杯夜宵，吃不系的女一号就给你。轩哥，这放心，轩哥我说到做到。你这戏女一号真多啊！郭丽轩回头看到我，立马想起了酒吧里的经历。你小子来这里干嘛？那天喝完那杯酒回去后，可遭老醉了。不过当他看到我边上的夏沫时，一下子露出了笑脸。美女，你是来找戏拍吗？我这里有个新戏，只要你等下陪我吃个饭，这部戏的女一号就让你当。一旁的周怡怡听到郭丽轩说的，立马气呼呼的走了。当你大爷！郭丽轩听完一脸不屑。你们两个知道我是谁吗？傻逼！阿桑，你好，我告诉。祝你们，天马娱乐公司的老板是我爸，得罪我的话，立马让你们在影视圈混不下去。不过我一向好说话，只要你们跪下来，我就原谅你们。你要是现在给我们跪下的话，我们也原谅你。郭丽轩听完气得不行，小子，你给我等着，到时候有你好看的。这时，一个中年男子走了出来，当他看到夏沫时，立马快步走上前。夏总您来了。这位是，这位是我的老板林斌。林总好。此时郭丽轩看得一脸愣，想着眼前的两个人到底什么来的，竟能让一向威严的老爸如此毕恭毕敬。林总，这次真的太感谢你了，要不是您愿意出事，老夫真的是撑不下去了。郭总，十九亿而已，也不贵，只是你们这里有人说，如果我们不跪下，以后就让我们在影视圈混不下去，那这公司以后我也不好操作。郭帅成一愣，回头看了下郭丽轩，立马明白了一切。你小子给我跪下，给林总道歉。郭丽轩立马吓得跪了下来，他知道老爸前。段时间去澳城赌钱欠了很多，听到刚才的对话，他也明白了一切。小郭，我想到一个戏，你要不要来演男一号？看到我的笑容，郭丽轩觉得有种不好的预感。晚上八点半 ，Modo 酒吧，吧台几个年轻靓丽的美女围着我，有说有笑。兵哥，这杯酒是我请你的。兵，来自网影的一百六十八元消费，真诚指数百分之九点八六，奖励十六万五千六百四十八元。虽然才十几万，而且真诚指数很低，但是蚊子腿再小也是肉。行了，今晚只要消费不超过五万，都算在我的账上。谢谢兵哥。其他女生已经帮我点过酒，不过一个个都没急着离开，而是准备继续聊聊天，看有没有机会抱上大腿，时不时就用大道理撞你们几个先一边凉快去，我找林老板说点正事。这些美女都认识夏沫，平时没少被他占便宜，众人也颇为有眼力劲，主动离去。看着我眼前一堆没喝完的酒，你这败家玩意儿也不怕把这家酒吧玩垮了？对于我的爱好，他也是百思不得其解。如果说是为了泡妞，这么多人投怀送抱，我也就过过手瘾，其他啥也没干，每晚都花出去大几百万。你不懂，这叫经商之道。我也没办法跟夏沫。解释这些，娟，狗屁不是。不过看在你借钱的份上，我也请你喝一杯。既然你请客，那我可要自己点单了哦。我主要是想看现在夏沫的真诚指数有多高。随便你点，老娘还能
行，给我来一套黑桃 A 神龙套，记下总账上。哼，你倒是不客气，小心喝死你！夏总别这么小气啊！很快，一整套黑桃 A 神龙套拿了上来。一来自夏末的八万八千八百八十八元消费，珍藏指数百分之七十点二三，奖励六亿两千四百二十六万零四百二十四元。看到六个亿，心情舒坦不少。发现吃了大力丸后，酒量也变好了。我明天就回江城，影视公司这边的事情还有酒吧全部交给你了。等正式拍戏的时候，我再过来看看公司发展情况。圈，他不是想看哪个漂亮的明星吧？这女人倒是聪明，我也没有否认。对了，你明天什么时候走？明天上午吧。怎么了？我给青青买了点礼物，你顺便帮我带点东西回去。你不说我都差点忘了，要不你别买了，我给万青买。圈，你那什么眼光？上次送我的化妆品一点都不合适，还是我来买吧。等等，什么化妆品？我什么时候送你化妆品了？就上次青青回去的时候，你不是送了我们两人礼物吗？对了，你给青青买的什么？我瞬间从椅子上跳了下来。如果夏末拿到的是化妆品，那周曼琴拿到的岂不是？第二天下午，独自一人去机场。这次来魔都，一共花出去四十多亿，兜里的钱一下子没了一半。不过主要担心的是周曼青那边。一直好奇这些日子，对方为啥一直没给我汇报工作？现在想想，只怕是那个礼物在暗道里兴风作浪。密巴克内，穆文君一副心事重重的样子。自从上次小姨从魔都回来，每晚都能从门缝听到小姨房间里传出古怪的声音。那声。声音有些苦痛，还有一些。文君，你这是在想什么呢？凯斯斌哥，你怎么来了？我刚从魔都回来，给你带了点小礼物。谢谢斌哥。我一直在打量他的表情，感觉有些不对。怎么了？看你的样子，好像不太高兴，是不是挨训了？我没事。对呢，你要喝点什么？我随便都行，你帮我点。因为是工作日，没什么人，我就让文君坐我对面。文君，你小姨最近在忙什么？有没有什么特别的表现？这句话在穆文君耳朵里顿时掀起了惊涛骇浪。斌哥，你也发现了，你是不是知道点什么？我一愣，见他这么大的反应，顿时有些。摸不着头脑，我什么都不知道。你小姨咋了？穆文君眼眶一红，我怀疑小姨是不是得了什么绝症，可她什么都不告诉我。我顿时大吃一惊，文君到底怎么回事？小姨最近有点古怪，做事总是躲着我。我问她怎么了，她又不肯说。斌哥。我该怎么办啊？我塞，周曼青要是出了事，那我怎么办？脑海里出现了周曼青卫生间里胸怀伟大的模样。文君，你别急，你有没有在家里发现什么药或者病历单之类的？穆文君光顾着着急，压根没想这些，摇了摇头，没有。这样吧，咱们去你家里找找看，说不定能找出点蛛丝马迹。行，我这就带你去。大白天的，周曼青还在公司，房间里空无一人。文君，咱们分头找找，看你小姨有没有藏什么东西。说完，两人便开始翻找，翻找了半天，穆文君从抽屉里拿出了一个东西。咦，这是什么？一心为我消费，我就能获得亿万返现。一，这是什么？正在找东西的我，听到声音，马上跑了过来，看他像好奇宝宝一样，总觉得画风有点不对。别动！穆文君抬头，一脸茫然地看着我。斌哥，这是什么东西啊？这个可能是手办吧。穆文君端详了半天，也没看出个啥，就放回了抽屉。找了半小时，还是毫无收获。斌哥，怎么办？好像什么线索都没有啊。我哪还有心思找什么东西？见他一副忧心忡忡的样子。你平时有发现什么异常吗？我最近晚上总是能听到小姨发出痛苦的声音，可是每次敲门的时候，她都把门反锁了，根本不告诉我。痛苦的声音，深夜，不会吧？有时候看到她的脸很红，就像发烧一样。斌哥，你说我小姨到底是怎么啦？呃，我估计可能是你小姨最近工作压力大吧。现在知道了事情的情况，我心里倒是不慌了。斌哥，我小姨她是不是得了什么病了？行了，文君你不要担心，你小姨肯定没事的，可能一个人独来独往久了，对身体有些影响。那我该怎么办？呃，就让她找个男朋友吧。眼看马上就快六点，万一周曼青回来就麻烦了。我安慰几句穆文君后，便匆匆离开。公司的事情很快就处理完了。周曼青拖着疲惫的身体回来。文君，你今天没去上班吗？怎么回来的这么早？小姨，你这么早就回来了？今天斌哥从魔都回来，还给我们带了礼物，所以我就提前下班了。林斌回来了，周曼青一愣，想到礼物，脸上就有些绯红。半小时后，两人坐在餐桌上准备吃饭。小姨，你平时工作肯定累坏了吧？赶紧尝尝，看我今天发挥的怎么样。行了，既然林斌回来了，我明天就去汇报工作，接下来就可以省心一点了。穆文君不懂工作上的事，只是轻轻点了点头。小姨，你什么时候给我找个姨夫啊？好端端的，怎么又哪壶不开提哪壶了？文君，你今天是怎么了？斌哥今天过来，说你平时工作累，天天一个人，对身体不好。周曼青愣住了。这句话听着好像有别的意思，尤其还是林斌说的。你什么意思？我也是担心你的身体。好好吃饭吧。饭后回到房间，一想到林斌来过家里，心里总有些不踏实。不行，必须得把东西藏起来，万一被文君看见就不好了。想到这个，立刻跑到桌子前，看着没关紧的抽屉，连忙打开。还好，东西还在。可是下一秒，周曼青又愣住了。难不成文君偷偷翻了我的东西？想到文君刚才说过的话，斌哥今天过来说你平时工作累，天天一个人，对身体不好。总不会林斌也看到这东西了吧？周曼青脑海里仿佛闪过一道晴天霹雳。穆文君家出来后，我就回了别墅。
小白，我回来了。啊，斌哥，你回来了呀？心仪，小白去哪儿了？斌哥，乐乐跟朋友一起去了杭城。乐乐跟朋友去杭城看比赛，心仪因为直播公司就留在了家里，然后想跟我汇报工作。行了，公司的事情由你掌握就行，不用跟我汇报。第二天早上，看着还皱着眉头的心仪，我放弃了早起锻炼的好习惯。人与人是有差距的，还是李安妮、冷一扎这种三十出头的好？不过想到快四十的红姐，我瞬间。这难道是大力丸的副作用吗？不行，我得去冲个冷水澡。洗完澡，我打点了周曼青。林总，我今天有点不舒服，现在没在公司。曼青，你怎么了？要不要紧了？没事，我就是精神有点差，过来找个朋友开点药，下午就去公司。工作不着急，还是身体要紧。对了，你现在在哪儿？我过去找你。真不用了，我等下就回去了。没事，反正我今天也闲着，要不去你家里等着也行。周曼青自然不愿意我去她家，尤其是两人单独相处，于是便把地址发了过来。来到地点，发现竟然是一家心理咨询诊所。你。好，我是来找朋友的。你是林斌林先生吧？哎，你好，苏医生交代过，你先在休息室等一下，他马上就出来。半小时后，一个女人走了过来。你好，我叫苏菲，是曼青的好朋友。我叫林斌，也是曼青的朋友。曼青是怎么了？你放心吧，她就是最近太累了，精神有些差。说着就开始打量着我。你跟曼青很熟吗？算是吧，我们两个算是同事。同事，小弟弟，你可是没说实话哦。我愣了一下，想着这个人跟曼青到底是什么关系。我跟曼青从小一起长大，她什么事都不会瞒着我。说你是不是曼青的小男朋友？我差点被他吓了一跳。苏医生，你别开玩笑了，就算是我想，曼青她也不答应啊。苏菲刚才注意到周曼青接电话的时候遮遮掩掩，表情不对劲，所以想看看到底是谁让一直不开窍的周曼青荡漾。林斌是吧？反正闲着也是闲着，要不我帮你看看。作为心理医生，最擅长洞察人心，所以想。想先探探我的想法，这就不用了吧？我也没什么不舒服的。我连忙摇头，不知为何，总觉得眼前这个女人有一种危险的感觉。多次要求被拒绝后，那行吧，咱们加了微信，以后有事可以随时找我。这次我没有拒绝，直接加了微信。行了，你先在这里等一会儿，曼青应该也快出来了。说完就离开了休息室。你醒了呀？对了，你那个小男朋友就在休息室，赶快过去吧。周曼青回头看去，见闺蜜一脸笑意，顿时闹了个脸红。你瞎说什么呢？我哪里来的男朋友，还不承认？人家可是很关心你哦。如果说夏沫是行动派，那么苏菲就是嘴强王者，出了治疗室。林总，还麻烦你跑过来一趟。一见面，周曼青就红着脸，不敢抬头。嗨，什么麻烦不麻烦的？只要你没事就好。行了，回去按时吃药，多注意休息，有问题再来找我。眼看快十一点，我随口提议道：“苏医生，这都中午了，要不一起吃个饭？”也。算是谢谢你对曼青的照顾了。我倒是无所谓，就是要问问你家曼青答不答应。你在胡说八道，小心把你嘴缝上。苏菲不说话，继续一脸笑意盯着周曼青。想去就去，你看我干嘛呀？吃完饭，小弟弟呀，当着曼青的面，你这一双眼睛还敢不老实啊？苏菲早就察觉我在偷瞄她，我立马翘起了二郎腿。苏菲姐说笑了，我可老实的很。哦，是吗？曼青啊，这家伙晚上老实吗？周曼青被闹了个大红脸。你要是在胡说八道，我就让老夏来治治你，那不正好？刚好让老夏。再给你长长姿势。看来三个女人都认识啊。眼看都吃完了，我便去前台结账。我刚走，苏菲就对周曼青坏笑。曼青，你这小家伙不懂事啊！周曼青一愣，回忆了一下刚才林斌的表现，心里不解，他怎么不懂事了？苏菲一本正经道：“懂事的弟弟早就让姐姐，不懂事的弟弟还在叫姐姐。”曼青，你们两。你又在胡说什么呢？周曼青嘴上极力否认着，可脑海里却浮现出我的面庞。切，看你一脸荡漾，还不承认。两人没说几句，我就走了过来。苏菲姐，今天太仓促了，以后有机会再一起吃饭。好啊，姐姐，我可等着了。在饭店门口分别后，想着乐乐去了杭城，表表去了直播公司，于是给程可发了条信息，但是过了半天也没人回。再打过去电话，对方竟然关机了。不对啊，可儿这是在干什么呢？一心为我消费，我就能获得亿万返现。不对啊，可儿这是在干什么呢？以前不管何时发信息，可儿都会回复。虽然可儿有求必应，可却从来不会主动打扰我，所以这么多天没联系，我也没怎么放在心上。可儿，你在家吗？喊了两声也没人回应。奇怪，人去哪儿了？在房子里找了两圈也没找到人。正当我疑惑的时候。看到了桌子上纸条，拿起来一看，瞬间愣住。阿斌，当你看到这封信的时候，我已经走了，记住不要来找我。短短几句话，反复看了几遍，脑海里又浮现了程可儿的身影。看着桌子上的车子跟房子的钥匙，想到他送自己的那块五十多万的手表给可儿花的钱，没想到最后他又全部花在了我身上。我得找到可儿问清楚。突如其来的电话铃声把我惊醒。斌子，你现在回江城了吗？我刚回来。大鹏，你有啥事？那正好过来一起撸串。老弟，房间。挂完电话，我才发现快晚上七点了。到了约定地点后，关鹏已经点好菜了。斌子，你现在可真是大忙人啊！
。没办法，我可是从小就立志当一个出色的男人，这辈子注定少不了奋斗。切，我看你也就是一个很色的男人，我觉得没毛病，也就没搭理他的吐槽。上次那二十万暂时没办法还你了，我想了一会，才想起上次会所的事。还什么还？你这是不把我当哥们？那不行，我知道你不差钱，可亲兄弟还明算账呢，该还的钱还是要还的。随你便吧，你是不是遇到什么事了？要是钱不够就跟我说。哎，我倒是没什么事，就是咱们乔大美女有点麻烦。原来上次同学会，大家都买了乔梦瑶推荐的基金，最近股市大跌，大家都亏了不少。大鹏的二十万也亏了十几个点，我反正先拿着，说不定过段时间就涨上来了。不过其他有些人对乔大美女的态度就不好了，甚至私下说要让她赔偿损失。投资有风险，就算巴菲特来了，也不敢说百分百赚钱，除非跟我一样开挂。斌子，眼下可是个好机会，乔大美女正处于危难，正好你有钱，只要帮她解决眼下的难关，嘿嘿。姐，你以为我跟你一样泡妞还要用钱？对你牛掰，你清高，也不知道是谁打了二十多年的光棍。乔梦瑶这种勤奋上进的女强人，如果太主动，肯定会适得其反。这样吧，既然同学一场，如果她真的有难处，你就让她来找我。关鹏一脸贼笑，别急，她等下就来找你了。我愣了一下，啥意思？嘿嘿，你来之前我就给她打了电话，估摸着她也快来了，肥水不流外人田。刚说完，乔梦瑶就走了过来。林斌，没想到你也在啊。关鹏约她的时候，并没有。说我也在这里，来来来，乔大美女快坐。大鹏这小子也没跟我说你会来，不然我好歹收拾的隆重点。算了吧，你已经够帅的了。三个人聊了一会。对了，听大鹏说你最近遇到了点麻烦，有什么需要帮助的尽管说一声。提到这事儿，乔梦瑶也没有隐瞒。既然林老板都开口了，那我正好有点事想找你帮忙。我以为他会推辞一番，没想到竟然这么直接。当然，我说的帮忙也不是客套话。什么事？你尽管说。我想找林老板你借点钱，不过先说好，这钱真不知道什么时候才能还。我以为对方会让我帮他冲下业绩，没想到是直接借钱。不是吧，乔大美女？难不成你真的要自掏腰包帮那些家伙赔钱？我愣了一下，想起刚才方鹏说的，这才明白借钱的目的。哦、大家都是成年人了，基金是自己买的，现在亏钱了。竟然还要别人赔，赚钱的时候也没见他们分别人一半。乔梦瑶脸上露出苦笑，这事儿也怪我，而且大家都是同学，挣点钱都不容易。这怎么能怪你？又不是你想让大家亏钱的。最近股市就这个屌样，谁来都要亏钱，而且还是他们主动要求你推荐的。算了，反正我工资也高，只不过今年的股市怕是不太乐观，借的钱我一时半会儿是还不上了。还什么同学，就是看你好欺负，都骑到人头上来了。人善被人骑，这群人太过分了。乔梦瑶这样的美女得我来。乔梦瑶家里条件不好，当初为了省钱只上了一个大专，完全靠自己努力才有了现在的成就。我直接给她打了一百万。乔梦瑶看到手机提示，吓了一跳。林斌，你给我转那么多钱干嘛？没事，要是不够的话再跟我说，以后也算是看清了一些人的嘴脸。尽量离某些人远一点。同学会来了三十多人，给几个嘴脸不好的赔钱，势必会让其他人不满。索性一次性全赔。看来你还真是个大土豪啊！要是以后我混不下去了，就来找你。随时欢迎。随后三个人喝了两箱啤酒，即使大力丸加持，最后也喝不过乔梦瑶。乔梦瑶不知什么时候已经结了账。冰来自乔梦瑶的一百六十八元消费，珍藏指数百分之八十点六四，奖励一百三十五万四千七百五十二元。明天还要上班，大家也没喝得太晚。回到别墅已经十点了，大叔。我回来了，一进门我就听到了熟悉的声音。哟，小白兔终于知道回家了，快来让我看看最近伙食怎么样。呀，心仪姐还在楼上呢。不过我也没干什么，蹭蹭大白兔就松开了。小白，这次去杭城好玩吗？然后乐乐跟我说起了这次旅途。对了，大叔，我给你带了点礼物，你看看喜不喜欢？说着就噔噔跑开，不一会儿又转身回来。大叔，这可是最好的西湖龙井，也算是杭城最有名的特产了。乐乐一脸期待地看着我，哟，看着好精致的样子。虽然我对茶叶没特别的爱好，可是对乐乐的礼物却很喜欢。嘿嘿，只要大叔喜欢就行。冰来自白乐乐的三千六百元消费，珍藏指数百分之八十八点八八。奖励三千一百九十九万六千八百元，这真诚指数马上就要破九十了，看来距离吃大白兔奶糖的日子不远了。来，看在礼物的份上，我今晚就陪你玩几把游戏。